എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു നാടൻ കോഴിക്കറിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാണുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് നാടൻ കോഴിയുടെ ഇറച്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേവിക്കണം അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല ഒരുപാട് സമയം വെക്കേണ്ടി വരും കുക്കറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വിസിലൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിന് ഉപ്പും എരിവും പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഞാൻ വറ്റൽ മുളക് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് എരിവൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചോട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇത് മൂടി വെക്കാം ആ സമയം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഉള്ളി ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എന്നിവ ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് ചൂടാക്കി അരച്ചെടുത്തതാണിത് വേറെ നമുക്ക് തേങ്ങയൊന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഗ്യാസിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊന്നും മാറി മാറുന്നത് വരെ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ മല്ലിയുടെ കൂടെ അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വറ്റൽ മുളക് മാത്രമല്ല കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ എരിവ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഞാനുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മസാലയൊക്കെ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ആ ചിക്കൻ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരവൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തു തണുത്ത വെള്ളം ഒരിക്കലും വെന്ത കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ആ തിളക്കലും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ വെന്ത് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൽ വറുത്തിടുന്നതിന് വേ
നമ്മളൊക്കെ കൊട്ട തേങ്ങ എന്ന് പറയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്താ പറയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിയ തേങ്ങയുണ്ടല്ലോ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത തേങ്ങ അത് കൊട്ട തേങ്ങയായിട്ട് മാറില്ലേ അത് കൊട്ട തേങ്ങ ആണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് കറിയിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്